贝贝啊，我要出门喽，我要出差一周，哦，哪里？我们要出差一周，拜拜喽，宝宝狼。我要出差一周了，嗯，你还得送我去机场呢，好烦哦。<笑>哎呦，没光了，好好照顾自己的吧。不要。钱包啊啊，那那你等下会用到钱吗？不要啊，停车场，我怕你上飞机之后我也得住在机场。哦、啊，这样啊，你有两百块可以借我吗？有的吧，有的吧，少的，刚好剩两百。太好了，好的呢。你载我到机场了，你得好好照顾自己。一个礼拜后就回来了，乖的乖的。嗯，正在使用很难使用的自助 check in， 这个超难用。一直讯息输入错误，我觉得它根本不合理，还浪费我们的时间。大概搞了三四次，因为失败率太高，我们就派出了狼，直接来操作，重新操作一次。那我在这里先排队。十五公斤，对吗？少一点。可以坐靠窗吗？帮我看一下，谢谢。好，那后面。老部分分比的，然后现在要去登机。什么？哎，我忘记登机口是几号，麻烦死了。我想想是 B 七。大家喜欢看我的双下巴吗？这是我拍 vlog， 然后应该蛮多这种双下巴的视角的，大家就多担待一下。不想拿的太明显，对 camera 不想拿的太明显，不然有点奇怪。恭喜我老婆，我没有因此而随意下手。我其实想买一个皮带，可是 Coach 的皮带就是
很常就是女生的都缺货，反正就是我没有看到喜欢的，所以就没有买。而且我想说，好算了，我们之后要去北京，那就到时候还是会来免税店，跟他一起来看好了。不要说我现在会走，下次就跟你一起来看。看到我果然累得不可思议，第七道了，就是要去哪？安大略。我刚再次已经把机票拿出来确认过了，是第一十。算了，至少顺利。你看，犯错就经常这样，欣然接受自己的错误，然后安慰自己，至少顺利。刚没机会给大家好评，就是想要去重庆，然后只是出差，想要穿的。因为我想说，对我去中国没去，大家可能想看这样子的 vlog， 所以我这次会拍 vlog 给大家看。然后主要的话会是，我会很主动在工作上面细节，我会比较在意。下班的生活，就是我在那边的生活这样子。然后，其实我以前就在重庆待过大概一年的时间，所以也可以跟大家分享一下我以前在那的一些经历，然后还有回忆这样子。抵达重庆的江北机场，这里非常的冷，这里现在应该就十度。等下会把看心情吧，可能会把羽绒外套拿出来穿吧。我现在去哪里？我每次其实飞这一条路线都不是非常开心，因为第一飞机很小，就是三人座，三人座。然后飞机比较会比较久一点，很没有电视，然后很闷，然后反正车就是飞机上又有人，就是把手机声音打开，然后被撞，然后还有人书包整个撞到我的头，真的超不开心。我公司会有派那个师傅来接我去饭店，我准备回饭店。这个是我的师傅。呃，输的就是要来问出一下浴缸 ，OK， 这就是浴室，大家应该知道，其实也没什么特别的。双床房，黑的位置，还有 Welcome， 你可以办公的地方，果然是一个很适合办公的。好的，下面有一些小闹区，这样。好了，这就是我，就是出差住的地方。我感觉就是要跟大家说一下，其实我只要去机场，我就很喜欢穿全黑的。我觉得不知道为什么有一种很方便，然后不用担心太多事情的感觉。所以基本上我进去是，反正就是穿全黑的这样子。然后等一下我开个行李箱给大家看。我带了什么东西过来？这样。哦。哦。这次就是带几件衣服，然后。我这一次还是会给我家狼写明信片，但是 not today。我今天有一点不行了，装脏衣服的，我的药。然后这个是我的宝宝狼的花分身，放在床上，去吧。
、化妆、保养、咖啡，然后这是充电类的各个东西放床上。OK， 这也是浴室类的有的没的。然后很重要的是我的音响，因为我还是会稍微做一些运动。我家宝宝狼会做运动，所以我也就。发我他的脚步，一起做运动。等一下，我把这个音响给架好。OK， 眼镜，上班要用的，放着。袜子、内裤，剩下就是衣服。然后还有 ，Yep， 我的电脑在里面被我包起来了。好了，其实我带的东西就是这么简单。就是，其实我大概只有满半个行李箱，然后剩下一半是放我很大的羽绒衣。好啊，就是这样，非常简短，介绍完了。基本上等下去洗个澡，差不多可以睡觉了。好了，今天的影片就到这里了。剩下出差的日子，我再另外拍给大家看。不然影片会太长，晚安喽。